Hace poco os descubrí un vendedor de Aliexpress de acero inoxidable increíble y hoy vengo con otro gran descubrimiento. No te pierdas este vídeo. Bienvenidas al canal de Perdona Tú Te Crees Madonna, mi nombre es Candela y nada, ya estamos aquí un lunes más. Y hoy vengo con un vídeo de estos que nos gusta tanto, que son cositas que descubrimos, cosas que están en tendencia, que se llevan a precio más baratito de lo normal y eso siempre es un bien. Hace poco, como os decía en la intro, os dejaré el vídeo en la cajita de información, hablábamos de un vendedor de Aliexpress que para mí se ha vuelto un vicio y sé que para muchas de vosotras ya también, que vende cositas pues como este anillo, estas pulseritas que llevo aquí, por ejemplo esta de perlas de río es de él que lleva también de strass. bueno son cosas increíbles a precios también increíbles. Y hoy pues vengo con un vendedor que he descubierto y del que he recibido un total de cuatro prendas que son clonazos, clonazos de cosas que están actualmente en tienda. Hay dos de ellas que son muy similares y otras que se parecen mucho pero no son exactamente iguales. Así es que voy a enseñaroslas. Pero antes, si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas porque aquí hablamos de moda y de cosas como estas, de descubrimientos, de ropita, de belleza... Y seguro que por lo menos entretenerte y alguna cosita te vas a llevar del canal. Así es que suscríbete que es gratis y a mí me ayudas mucho. Así es que vamos a empezar con el lío. Eh, yo sabéis que hace unos cuantos vídeos me fui a Zara y me fui en busca de una falda que se ha agotado. Que se ha agotado, me queda eso en Zara, pasa muchas veces, hay cosas o prendas que se vuelven virales y te quedas sin ellas. Pero para eso tenemos Aliexpress. Yo hace mucho tiempo compraba en un vendedor que se llamaba Badin, que creo que ya no tiene cosas, y había cosas que estaban mejor, peor, y llevaba tiempo buscando otro vendedor que, que me gustara. Y bueno, pues como tengo el canal, dije voy a probar y así si les hago un descubrimiento lo compartiré con mis madonas. Y aquí vengo. Os voy a enseñar eh, las cuatro prendas que he pedido y el precio y también vamos a hablar de lo que tienen en la tienda porque son cosas increíbles así es tengo que decir que el envío me ha tardado 10 días también o sea ha sido súper súper rápido y encantada el primer conjunto que me ha llegado es este este tiene un tejido yo no lo he tocado en zara pero tiene un tejido increíble, fresquito, es una monería, una monería. La camisa la tengo eh, abierta porque me la he probado y es que me encanta, me encanta. Bueno, me lo he probado todo para ver cómo me llegaba, si me estaba de talla. Cuando compramos en este tipo de páginas es muy importante mediros. Eh, yo os voy a decir mis medidas. Mis medidas son 103 de pecho con sujetador incluido, eh, 83 de cadera y 113, o sea, 83 de cintura y 113 de cadera. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta, pero bueno, tenéis que mediros con sujetador por la parte más abultada del pecho, la cintura, para saber dónde tenéis la cintura, un truquito es que hagáis como flexiones y donde se os marque el pliegue, eh, al girar ahí tenéis la cintura y la cadera por la parte más abombada tanto del culete como de la barrera y bueno pues así tenéis que mediros y así vais a saber siempre si os está bien la prenda mirad yo tengo que decir que de estas la cintura pone que mide 80 a mí me está perfecta me queda bien y la camisa la camisa es que es una monería mirad es este tejido así como de lino se ata, viene con esta etiqueta que bueno, nos recuerda mucho al ADE y este es el precio que tiene en tienda yo tengo que decir que este conjunto yo en tienda no lo he visto no lo he visto por ningún lado pero imagino que cuando ellos lo tienen estará viene con esta camisa y luego con esta falda tipo cargo 
pero más de arreglar. Esta falda sí que es de verano y sí transparenta un poquito, pero bueno, no nada del otro mundo. Lleva los bolsillos, que sí que son puestos, lleva esta chapita aquí. Bueno, tiene una caída y es más fresquita y sienta, lleva esta raja que también es tendencia absoluta. Yo esta no la he tocado, no sé si la de Zara será el mismo tejido o no, sé que esta tiene caída, peso y que a mí me gusta tal cual ha venido y a mí el conjunto me ha costado 28 euros, las dos cosas que tenga alguna pequeña diferencia con la de Zara, pues la verdad me da igual porque por el precio que tiene, si en Zara me cuesta 60 y aquí me cuesta 30 pues voy en tendencia y el año que viene Dios dirá vamos a verlo puesto, a ver qué os parece Ya sabéis que la ventaja de este tipo de conjuntos es que al final pues tienes el conjunto que da muy bien Pero esa camisa te la puedes poner con vaqueros, con otras faldas, la falda igual O sea que son, se multiplican las opciones y con estas dos prendas que al final me ha costado 14 euros cada una Tengo un millón de opciones Os hablaba de la falda que iba buscando pues en Aliexpress estaba De esta tengo que decir Que esta yo sí que la he tocado en tienda cuando salió Esto no es el mismo tejido Porque la de Zara eh, Es como una gasa Y esto es más Más tupido, ¿no? Esto es un poliéster No sé si lo oís Pero no es un poliéster desagradable Está bien Y yo, mirar casi que agradezco Que no sea de gasa porque si no la camisa te la tienes que poner con algo debajo, a no ser que te dé igual enseñar el sujetador, que también está bien, pero es más versátil. El precio es el mismo, 30 euros las dos cosas. Mirad, la falda queda monísima, también es la talla L, fijaros en las medidas. Mirad, la, fa la falda es así, plisadita, sabéis que estas faldas están muy en tendencia. Y claro, la de Zara creo que vale 49 euros y esta pues me ha costado 15 mm mucho mejor para mi modo de entender y para la versatilidad que puede tener esto y que el año que viene pues se seguirá llevando pero ya de otra manera entonces para ir en tendencia y tener el, matar el gusanillo del conjunto creo que está muy bien lleva también su cinturón al igual que la de Zara Yo, el cinturón de, de Zara sí que lo he tocado y era un tejido similar a este que no era bueno no era un cinturón Tal, era como este, está bien, pero que no era de piel, a eso me refiero. Y eh, sí que la falda tenía otra gasa más, más... La tela es mejor la de Zara. Mm, también es más cara, entonces ya va a depender un poco de lo que valoréis vosotras. Este conjunto queda precioso y relación calidad-precio es ideal. A ver si pongo el cinturón, que lo tenía que haber puesto antes, sí. Pero no lo he puesto. Así es que lo pongo ahora, que no pasa nada. Es que ya no pago el vídeo. Mirad, esta es la falda con el cinturón, que era, o sea, es que es buenísima. Yo sé que esta falda este verano le voy a dar mucho uso y estoy súper contenta que me haya salido por el precio que me ha salido. La camisa, pues nada, lleva aquí este botoncito nacarado, el resto son normales y los de la manga también. Tengo que decir que vienen un poquito cortitas de manga porque esta es la L y a mí me queda justita, pero bueno, como casi siempre llevamos las mangas remangadas, mmm, muy bien, muy contenta también. Urban Guay pone aquí. Y nada, vamos a verlo puesto y ahora seguimos hablando. Yeah, 
She wanna know me, I stay low key, I'll gas, no breaks, baby, let them hoes sleep. Body on to make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what is gonna be? Baby squad up, we finna go deep. Is you riding on a team? Got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down. When I hit the town, you should ride on me. Keep your minds on me. On try, baby. I think you should side with me. Stay solid one time. If you lie with me, just put bueno, pues quería comentaros que este vendedor tiene un montón de cosas, no sé, si os habéis quedado con ganas de alguna prenda que tengáis ganas de tener o que no queráis invertir eh, lo que pide Zara por ella, pues está genial porque tienes la opción de tenerla pues un poquito más económico. En el vendedor vais a encontrar ahí un vestido hippie muy chulo, que yo no sé si pedírmelo, eh, que es este de aquí azulito con fondo blanco en Zara tiene un tejido de algodón en esta tienda no sé cómo será la verdad es que lo bueno que tiene el vendedor es que te contesta enseguida si le preguntas y haces el chat con él yo de hecho en el primer en la primera compra que fue el conjunto de lunares le pedí que me enviara una foto de cómo era el que él tenía allí y me la envió esta es, es tal cual eh, me ha llegado, entonces está genial y como os digo, 10 días, que 10 días pues no es nada para venir de donde viene el vestido al que me refiero es este que os estaré enseñando aquí él lo tiene por 22 euros, lo que no sé si será un tejido de bambula como es el de Zara o será más bien poliéster, eso habría que preguntárselo al vendedor otra de las piezas que he encontrado súper interesante por si no os queréis gastar los 110 euros que vale la de Zara, es la americana de plumas. Esta rosa palo, también tenéis el trío de cosas, tiene muy buenas reseñas, ha tenido muchas ventas y me parece que es una buena opción si la tenéis. Yo es que tengo una traje chaqueta rosa palo de Motif del año pasado y me he pedido estas plumas de Aliexpress para poder ponérselas y quitar ya que tengo la americana rosa y no invertir en la americana que tengo una rosa, es ponerle unas plumas y ya está. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pues es que tenéis todo tipo de cosas en este vendedor que están actualmente en Zara y que se han vuelto virales. Hay una falda que es tipo gabardina que también se ha vuelto viral, yo esa no me la he pedido porque me da miedo que no me esté, pero para las que seáis más delgaditas es esta. El conjunto también lo tenéis en este vendedor, tenéis todos los conjuntos de estos de casa que se llevan ahora ceñiditos con distintos estampados, es que lo tenéis todo. Y si bueno, si os queréis ahorrar unos dineritos y probar, pues bueno, sabéis que los gastos de envío son gratuitos y es una manera, es otra opción. Yo en este caso, el primer conjunto que os he enseñado no tenía ni idea que estaba en Zara y el segundo sí lo quería, pero... Mmm, me lo pensé demasiado y cuando fui a comprármelo ya no estaba. Y tengo que decir que también es verdad que esta falda me queda mejor que la que, que, la que me probé en su día en Zara eh, con la que os hice el vídeo que se supone que es el mismo patrón. Y el tejido de aquella sí que es muy similar a este. Así es que muy contenta con este vendedor. Creo que es un gran descubrimiento, os dejaré el link abajo, yo no tengo código de descuento ni nada porque esto no es una colaboración, esto me lo he comprado yo y creo que, que es que es sensacional. Bueno, antes de despedir el vídeo quiero deciros que he hecho un gran descubrimiento para mí, seguro que muchas de vosotras ya lo sabéis, pero para mí ha sido un gran descubrimiento porque en muchos vídeos os había dicho que me pegaba las uñas de tip porque no me podía hacer la manicura en salones y es que yo tuve una mala experiencia con las uñas con, con las lámparas de gel y los esmaltes permanentes y mmm, llevaba un tiempo haciéndomelos y de repente la piel se o sea la mano se me quemó entera bueno se me que yo pensaba que era una y el médico también pensaba que era una reacción alérgica o algo yo tenía las manos que la piel heridas gigantes se me caía a tiras llena de bambollas y me tuvieron que dar antibiótico, vendarme las manos, bueno fue tremendo, estuve casi un mes con las manos fatal, en ese momento dejé de hacerme las uñas y no he vuelto hasta hace un mes 
porque estuve leyendo y tiene todo el sentido que claro, tú te expones a la radiación ultravioleta de las lámparas y no tienes protección, tampoco entiendo muy bien por qué en esos salones no te avisan de ninguna manera o los que venden kits con eh, lámparas tendrían que avisar de que es recomendable que te pongas eh, protección solar de hecho es que yo me, me he estado poniendo dos veces y mirar las uñas y las manos las tengo perfectas me encanta eh, la uña que me he hecho esta vez y con la protección de más de 50 mis manos están perfectas que bueno pues es lo que yo quería es una manera de llevar siempre la mano arreglada y también es mejor que se me cae una uña que no porque con, de esta manera a mí me han durado cuatro cuatro semanas perfectamente yo he ido apañándome con los tips la verdad que es una solución si no te las quieres hacer y tienes un evento y quieres llevar las uñas arregladitas los tips de uñas están genial y eso pero bueno que estoy muy contenta con el descubrimiento y que yo sí que lo quería compartir con vosotras porque si yo lo hubiera oído antes pues la verdad me hubiera siempre protegido las, las manos bueno madonas pues hasta aquí el vídeo de hoy el jueves venimos con un vídeo de eh, seguramente de rutina y la semana que viene de office de primavera y looks de invitada así es que espero haberos entretenido ya me decís si bicheáis el vendedor os dejaré los links de las cosas que os he mencionado por abajo ya sabéis que yo no estoy colaborando con este vendedor lo he comprado yo todo así es que nada nos vemos el jueves y hasta entonces ya sabéis que nosotras las madonas con o sin tacones siempre siempre salimos pisando fuerte besos